আসসালামু আলাইকুম ট্রাই ডট ফুল হেল্প করতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের ইন্ট্রোডাকশন টু প্রোজের একটি পার্ট পড়ছি শুটিং এন্ড এলিফ্যান্ট এটির লেখক হচ্ছেন জর্জ অরওয়েল জর্জ অরওয়েল হচ্ছেন একজন বিখ্যাত ইংলিশ লেখক যিনি একই সাথে ভারতে যখন ব্রিটিশ কলোনি ছিল ভারত এবং বার্মা তখন তিনি এখানে ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্বে ছিলেন তো তিনি বার্মায় যখন পুলিশ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তখন সেখানকার অবস্থা এবং ব্রিটিশদের যে সাম্রাজ্যবাদী নীতি তারপরে সেখানকার লোকাল বার্মিজ মানুষদের আচার আচরণ এই বিষয়গুলো নিয়ে এটি লিখেছেন এবং এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে একটি হাতিকে তিনি শুট করে মেরেছিলেন এখানে একটা সামারি পরে যাচ্ছি এটার সেটি গ্রেট সেইবার নামে একটা ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করেছি আমাদের ফেসবুক গ্রুপ টাইড ফুলফিল গ্রুপেও পাওয়া যাবে এটা আমরা এখান থেকে পরে পরে যাব যারা এটা দেখবে তারা অবশ্যই এখান থেকে নোট করে যাবে যে ইম্পর্টেন্ট কি কি ইনফরমেশন এখানে রয়েছে ওকে শুরু করছি এখান থেকে পড়া শুটিং এন্ড এলিফেন্ট বাই জর্জ অরওয়েল ইজ এ নেগেটিভ এসে অ্যাবাউট অরওয়েলস টাইম এজ এ পুলিশ অফিসার ফর দ্য ব্রিটিশ রাজ ইন কলোনিয়াল বার্মা যখন বার্মা বা বর্তমান মিয়ানমার ব্রিটিশদের দখলে ছিল তখন তিনি এখানে পুলিশ অফিসার হিসেবে কাজ করেছেন এবং তিনি এখানে তার অবস্থান করার সময় একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন The essay delves into an inner conflict that Orwell experiences in his rule of representing the British Empire and upholding the law. The Orwell is the first thing that Orwell has done. The first thing is that the British are the first thing 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 that the British are the first বার্মিজদের প্রতিও সহানুভূতিশীল ছিলেন তারপরে হচ্ছে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত ছিলেন এট দা ওপেনিং অব দ্য এস এ অরওয়েল এক্সপ্লেন্স দ্যাট হি ইজ অপোজ টু দ্য ব্রিটিশ কলোনিয়াল প্রজেক্ট ইন বার্মা তো প্রথমে তিনি বলেছেন যে তিনি ব্রিটিশদের যে কলোনিয়াল পলিসি সাম্রাজ্যবাদী মনমানসিকতা অন্য দেশকে দখল করা এগুলোর বিরুদ্ধে তিনি ইন এক্সপ্লিসিট টার্মস হি সেইজ দ্যাট হি ইজ অন দ্য সাইড অব দ্য বার্মিজ পিপল হু ফিলস হু হি ফিলস আর অপ্রেসড বাই কলোনিয়াল রুল তো তিনি এখানে বলেছেন যে তিনি বার্মার মানুষদের পক্ষে যারা এখানে শোষিত হচ্ছে নির্যাতিত হচ্ছে ব্রিটিশদের মাধ্যমে এজ এ পুলিশ অফিসার হিস ইজ দ্য ব্রুটালিটিস অব দ্য ইম্পেরিয়াল প্রজেক্ট আপ ক্লোজ অ্যান্ড ফার্স্ট হ্যান্ড হি ইজ রিজেন্টস দ্য ব্রিটিশ প্রেজেন্টস ইন দ্য কান্ট্রি তো এই লেখার প্রথম দিকে তিনি উল্লেখ করেছেন যে ব্রিটিশরা যখন বার্মাকে দখল করে আছে তখন সেখানে মানুষের যে বর্তমান অবস্থা তাদের উপরে যে শোষণ নির্যাতন চালানো হচ্ছে এই বিষয়গুলো তিনি খুবই কাছে থেকে দেখছেন এবং এজন্য তিনি ব্রিটিশদেরকে এখানে দোষী সাব্যস্ত করেছেন তাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন ইনএভিটেবলি দেন হি ফেইস ইস চ্যালেঞ্জেস এজ এ পুলিশ অফিসার রিপ্রেজেন্টিং ব্রিটিশ ইম্পেরিয়াল পাওয়ার এরপর হচ্ছে তার পরবর্তী অবস্থা একই সাথে তিনি বার্মিজদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন তার সাথে তিনি একজন ব্রিটিশ কর্মচারী হিসেবে তিনি সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতার অধিকারে এটাও এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন এর কারণে তিনি বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন দ্য পিপুল অফ বার্মা হেইট দ্য এম্পায়ার টু অ্যান্ড দাস দ্য হেইট ওর ওয়েল ফর হি ইজ দ্য ফেস অফ দ্য এম্পায়ার তিনি যেহেতু ব্রিটিশদের একজন কর্মচারী ছিলেন এবং নিজেও একজন ব্রিটিশ ছিলেন এজন্য হচ্ছে তাকে লোকাল বার্মিজরা তারা ঘৃণা করত দ্য হেরাজ হিম অ্যান্ড মক হিম অ্যান্ড সিক অপরচুনিটিস টু লাভ এট হিম তারা অস্ত্র দিয়ে তার সাথে পারত না ক্ষমতা দিয়ে পারত না তারা শুধুমাত্র তাকে হেরাজ করত এবং তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতো ঠাট্টা বিদ্রুপ করতো হি এক্সপ্লেন্স দ্যাট এট দ্য টাইম অফ দ্য ইভেন্ট সি ইজ টু ইয়াং টু গ্রাস দ্য ডিলেম্বা অফ হিজ সিচুয়েশন ওর টু নো হাউ টু ডিল উইথ ইট তো তিনি যখন এই সমস্যার মধ্যে ছিলেন তখন তিনি খুব ইয়াং ছিলেন এবং এই দুইটা বিষয়কে একসাথে গ্রহণ করার মতো ক্ষমতা তার ছিল না হি দাস ফাইন সেন্স এল প্রেজেন্টিং দ্য বার্মিজ পিপল এস ওয়েল তো তারপরে হচ্ছে তিনি বার্মার যে দুষ্ট মানুষগুলো রয়েছে তাদেরকেও তিনি এখানে দোষারোপ করলেন The one thing that the Burmese have over the British is the ability to mock and ridicule them. The Burmese are not going to be able to do it, but they are not going to be able to do it, but they are not going to be able to do it. And this is going to be the same as Orwell. Orwell's entire focus as a police officer thus becomes about avoiding the ridicule of the Burmese. Then the narrative centers around the event of the day when all these conflicted emotions manifest themselves and Orwell faces them and understands them. So, one thing that happened was that the dilemma that the two people had to deal with this dilemma was that the two people had to deal with this dilemma. On this day, Orwell learns that an elephant has broken its chain and it is undergoing a bout of must. 
তো তিনি শুনতে পেলেন যে একটা হাতি তার শিকল ভেঙে ছুটে এসেছে এবং সে মাস্টের মধ্যে হচ্ছে মাস্ট হচ্ছে মানুষের সেক্সুয়াল বিষয়ের সবচাইতে ক্লাইম্যাক্স যেটাকে বলা হয় সেটা তো হাতির এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এ পাসিং হরমোনাল ডিসঅর্ডার দ্যাট কোজ ইজিলি টেন্ডস টু বিকাম আনকন্ট্রোলেবল ভায়োলেন্ট আর এই মাস্ট অবস্থা যখন তৈরি হয় পশুদের ক্ষেত্রে অথবা যে কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে তখন তারা ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠে তো এই হাতিটাও অনেকটা ভায়োলেন্ট হয়ে উঠেছে সে সহিংস কাজ কর্ম শুরু করেছিল এলিফেন্ট ইজ রেমপেইজিং থ্রো এ বাজার রেকিং হেবক তো সে একটা বাজারের মধ্যে ধ্বংস যোগ্য চালাচ্ছিল হাতিটা Feeling compelled to do some decent policing, Orwell sets out with a small rifle to see what's happening. So Orwell ke ek hobar dia holo, tini jekhto ek shakhan thar police officer, tini shakhan thar chute ek rifle ni chute gelen. He states that he has no intention of killing the elephant. So tini likhe sen je tar kono iccha chino na hathe ke hotta korar jonno. Tar pore ki holo, nikhan dege dekhe nai. When he arrives in the shanty town area, he finds the mess the elephant has made. So, Tini Shekhan Eshe Deklen, Town Ejo Hanashlen Deklen, Jhe Hathe Ti Onek Bolo Bishnin Kola Tuiri Kola Tuiri Kola It has trampled grass, hearts and turned over a garbage disposal van and it has killed a man. So, Eta Dukan Gulu Upre Fela Chilo, Tar Bore Hoche Garbage Neja Vara Eta Van Ke Tule Fela Chilo, Upre Fela Chilo. তারপরে হচ্ছে একজন মানুষকে হত্যা করে ফেলেছিল ওয়েল সেন্স ফর এন এলিফেন্ট রাইফেল দো হি স্টিল হ্যাজ নো ইন্টেনশন অফ কিলিং দা এলিফেন্ট তিনি হচ্ছে এলিফ হাতি মারার রাইফেল আনার জন্য কাউকে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তার ইচ্ছা ছিল না তাকে মারার জন্য হি স্টেটস দ্যাট হি মেয়ারলি ওয়ান্টস টু ডিফেন্ড হিমসেল তিনি বলেছেন যে তার নিজেকে রক্ষার জন্য তিনি এটি আনতে পাঠিয়েছিলেন উইথ দ্য রাইফেল হি হ্যাজ লেড ডাউন টু দ্য পেডি ফিল্ড ওয়ার হি সিজ দ্য জায়ান্ট এলিফেন্ট পেস ফুল গ্রেজি তো যখন হচ্ছে রাইফেল আসলো তিনি দেখলেন যে হাতিটা একটা মাঠের মধ্যে সে ঘাস কাটছে আপন লেইং আইজ অন দা এলিফেন্ট হি ইনস্ট্যান্টলি ফিলস দ্যাট ইট উড বি রং টু কিল ইট তো তখন তিনি ভাবলেন যে যেহেতু হাতিটা এখন শান্ত হয়ে গেছে তাকে হত্যা করাটা ভালো কাজ হবে না হি হ্যাজ নো ইনক্লাইনেশন টু ডিস্ট্রয় সামথিং সো কমপ্লেক্স এন্ড বিউটিফুল তো এমন একটা সুন্দর প্রাণী হত্যা করতে তিনি চাচ্ছিলেন না হি ডিসক্রাইব দা বিউটি এন্ড গ্রেট ভ্যালু অফ দা এনিমেল It would go against everything in him to kill it. So, that's why he said that he would be like murder. But when the lookout sees a picture of the elephant, he would be like murder. He says it would be like murder. But when he looks back to see the people watching, he realizes that the crowd is massive. At least 2,000 people. So, if you look at the picture, you can see that there are 2,000 people. So, if you look at the picture, you can see that there are 2,000 people. So, if you look at the picture, you can see that there are 2,000 people. So, if you look at the picture, you can see that role they want to see the spectacle but more importantly he feels they expect him to uphold the performance of power that he is meant to represent as an officer of the british empire to tara tar dike takiye chilo tara opekkha korchilo kokhon hocche tini tar khomota prodorshon korben jehetu she ekjon british police officer tar onek khomota royeche she hate dike marte pare kina seta dekhar jonno public mess jara royeche tara shekhane dariye chilo At this stage, Orwell has the clear revelation that all white men in the colonized world are beholden to the people whom they colonize. So, you can see that the people who are in the country are in the country. The people who are in the country are in the country. If he falters, he will let down the guise of power. But he will let down the guise of power. But most of all, he will create an opportunity for the people to laugh. তিনি বলছেন যে তিনি যদি হত্যা না করেন তাহলে তার যে একটা ক্ষমতা রয়েছে সেটার প্রকাশ ঘটবে না এবং মানুষ তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে নাথিং টেরিফাইস হি মোর দেন দা প্রসপেক্ট অফ হিউমিলিয়েশন বাই দা বার্মিস ক্রাউড মানুষের দ্বারা অপদস্থ হওয়ার থেকে অন্য কোনো ভয়ের কিছু তার মধ্যে ছিল না তখন নাও দা প্রসপেক্ট অফ বিং ট্রেম্পল বাই দা ইলিফেন্ট নো লঙ্গার স্কেয়ার সিম বিকজ ইট উজ উড রিস্ক ডেথ The worst part of that prospect would rather be that the crowd would laugh. In this way, he realizes that the entire enterprise of the empire is kept afloat by the personal care of humiliation of individual officers. Okay. So, you see that if you don't have to do it, you don't have to do it. If you don't have to do it, you don't have to do it. If you don't have to do it, you don't have to do it. You don't have to do it. তারপরে 
he does gets down on the ground tini matite boshlen takes aim at the powerful elephant gun with cross hairs in the viewer hatir dike tar bonduk tak korlen and he fires at the elephant's brain ar hatir mogojer moddhe tini guli korlen he hits the elephant and the crowd roars jokhon tini hatike guli korlen tokhon manush chitkar diye uthlo but the elephant doesn't die tokhon hatir morlo na a disturbing change comes over it and merely seems to age তখন তার মধ্যে পরিবর্তন আসলো হি ফায়ার্স এগেন ইন দিস টাইম ব্রিংস ইট স্লোলি টু ইটস নিস তো আবার তিনি গুলি করলেন তখন হাতিটি হাঁটু গেড়ে বসলো বাট স্টিল ইট ডাজেন্ট গো ডাউন তারপরে হতে সে একেবারে শুয়ে পড়লো না হি ফায়ার্স এগেন ইট কামস ব্যাক আপ ড্রামাটিক্যালি রাইজিং অন হিন্ড লেগস এন্ড লিফটিং ইট স্ট্রং বিফোর থান্ডারিং টু দ্য ডেথ তো তার সুর তুললো পা তুললো তারপরে হঠাৎ পড়ে গেল মাটিতে Still, however, it remains alive. That poor thing, Jibito, she normal goes to eat and finds that it is still breathing. Then, in case you didn't see, she said, "Kano, shash niche hati da." He proceeds to unload bullet after bullet into the elephant's heart, but he too won't die. Then, when he got bullet, he didn't die. Heart in the middle, and his heart didn't die. The people have swarmed in to steal the meat. Manus dooray galo hati er mangsho ne arjun. Thara, he drisho dekhar pore shobai door dilo. मरार्जन discussion among the other police officers about whether or not he did the right thing onnano police officer ra tara kan khesha khesha shuru korlo tara alochona shuru korlo je tini eta bhalo kaaj korlen kina the older ones things he did to briddho jara chilo othoba obhiggo boyoshko jara chilo police officer tara bollo je na she ekta bhalo kaaj koreche hatire ke hotta kore the younger ones feel that it is a shame to shoot an elephant for killing a barmis kolai kholi ওকে তো যারা ইয়াং পুলিশ অফিসার ছিল তারা বলল যে একটা ভুল কাজ হয়েছে একজন বারমিজ মরেছে তো কি হয়েছে বারমিজরা তো আমাদের কলোনির একটা অংশ এরা মারা গেলে কি আর বেঁচে থাকলে কি তো এর জন্য একটা হাতে মেরে ফেলা এটা ঠিক হয়নি তো এই হচ্ছে আমাদের শুটিং এন্ড ইলিফেন্ট এর সামারি আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো কেউ যদি না বুঝলে অবশ্যই কমেন্ট করবে এবং আমাদের অন্যান্য লেকচার গুলো দেয়া আছে সবগুলো লেকচার দেওয়া আছে তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারে সেগুলো চ্যানেলে দেখে নেবে सबस्क्राइब